This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Welcome sa ating uh, pangatlong linggo ng uh, Abril, uh, ating uh, pagsusuma ng mga issue na mahalaga and mga personalidad at mga uh, pangyayari. At uh, itong linggo, uh, we will sum up by having somebody who sums it up every day ano, dito sa mga issue na hinaharap ng bayan. Ito po ang ating regular guest din po pero may sarili siyang programa sa radyo. Araw-araw, lunes hanggang biyernes, alas 5 hanggang alas 7, uh, tuwing umaga. Ano, ito po ay si Ginoong uh, Ado Paglinawan, ang maestro po sa radyo uh, at ang kanyang uh, palatuntunan o yung kanyang tema ay the unfinished revolution dahil uh, alinsunod doon sa inspirasyon natin na kailangan matapos ang revolusyon na sinimulan noong uh, panahon nila Gato Serizal, Andres Bonifacio at iba pa. At uh, uh, so our first segment today will be about Ado Paglinawan and his program on Radio. Ano po ang station yun? DZRB. Ano? Ito po kami dalawa. Ay, ako ay tuwing uh, Martes at uh, tuwing uh, Huwebes sumasama po. Dati ay halos araw-araw pero hindi ko makaya na alas 5 eh, nandudu na alas 4 kailangan magising na. Pero yun po ay eh, kayang-kaya po ni uh, Maestro si uh, Ginoong Ado Paglinawan. Uh, yung uh, himpilan po ay eh, yung Radio Pilipinas. Let's take a look. 738 RP1 RP1 ano? Uh, Radio Pilipinas and uh, Ado will give us uh, a bit more about how to access it by internet. I listen to it by internet every morning or sa Facebook at iba pa. So let's go to uh, Ado uh, Paglinawan uh, and uh, tanungin natin yung kanyang uh, pangunahing mga advocacies, yung pinaglalaman, itinataguyod niya. Uh, alam ko yung BBL is an issue that he has been uh, fighting uh, very uh, fervently uh, to uh, stop. And then, of course, itong uh, pagpapatanggal dito kay uh, Sereno na from ab in issue, eh, hindi naman dapat na-appoint po yan, ano? uh, and uh, other issues. So, uh, first, uh, Ado, uh, congratulations. It's almost uh, a year now, uh, itong uh, Unfinished Revolution sa radio. Yeah, we uh, started uh, June 5, 2017. So, malapit na, malapit na. <laughs> Bakit ka nagtsaga na tanggapin ito na alas 4, alas 3 ng umaga, kailangan gising ka na? Ano? Well, unang-una, mm. very practical. Dahil walang traffic pag ganung umaga. So, I always come on time. No? Pangalawa, uh, may advocacy ako sa agrikultura. Kasi ako'y naniniwala na agriculture is the solution to all our problems in the metropolis that a vibrant and rich uh, countryside huh, will depopulate the cities no? and create more nuclear centers out of the provincial uh, areas no? and where the people now will go back to their own provinces. No? because uh, magkakaroon ng sigla at yaman sa kalayunan. 50% of our population live in the countryside. And 70 of our population rely on agriculture and fisheries for their livelihood. So logically, huh, just put the right budget into it, which Manny Pinyol, the agriculture secretary uh, for uh, the second year has not had, uh, lagyan lang yan, susugal lang yan 
eh, mababalanse na niya ng mga problema ng siyudad. Ang mga tao nagsisiksikan sa siyudad dahil uh, tuyot ang suporta ng gobyerno, wala halos uh, subsidiya sa mga uh, bangingisda at uh, sa mga magsasaka. Kagibat ng uh, siglat yaman sa kanayunan, we are uh, uh, pushing for a department of fisheries with the UNCLOS, ang ating economic rights have extended to 200 nautical miles out of our shores. No? Eh, wala tayong ginagawa tungkol sa fishing industry. Wala. Ni, ni uh, cold storage facility man lang. Wala. And then our fishermen are not given bigger boats. Wala silang access to trade. Yung mga pinag-uusapan ng mga uh, public utility vehicles na ko laksa-laksang bilyones sa subsidy, hindi ba yan maibigay sa mga manging isla para sila makapag-form ng mga cooperatives, makakuha sila ng malaking barko para out of the municipal waters ang kanilang pamamalakaya? Uh, these are very commonsensical questions. Uh, so, I wanted to start the program at 5 o'clock para habang yung manging isla at yung <laughs> magbubukid. Uh, magbubukid eh nagkakape pa lamang, pa, paalis na. No? O pauwi na at that time. De, pa, huh? pa, pa, paalis pa lang? na, papunta na sa bukid. At, uh, no. Pero mga isla. Baka yung fisherman, pa, oh, pauwi, pauwi na. na oh, oh. Oh. Uh, so nagkakape na rin sila pabalik. Uh, tapos, yun namang alas 6 hanggang alas 7, which by the way, uh, to your listeners, Sina simulcast po yung 6 to 7 in the morning ng 918-DZSR. That's sa FM? Sa so AM din yan. AM din yan. So, papunta na kami sa AM, papunta na kami sa overseas. Uh, Dahan-dahan lang po. So, dalawang istasyon na po yan. No? Kasi na-experience namin, banda rito sa Aliaga, Nueva Ecija, uh, hanggang papunta Baguio, kung minsan eh, naging skip zone. So, ginawa ng paraan para dalawang istasyon na yan. 738 at 918 AM. Soon in FM and soon overseas. You can also access this program through your internet by uh, googling or uh, surfing www.pbs.gov dot ph and then tuldukan nyo lang yung uh, 738 dun sa baba, Metro Manila and you will be online. Now, kung gusto ninyong maglagay sa inyong mga cellphone, pumunta lamang kayo sa Google ha? Google Play or uh, Apple Store and search PBS space R-A-P-P-S PBS Raps, double P. Ano po? At uh, pwede na kayo, pwede nyo na from there manipulate para magkaroon kayo, lalo na kung kayo may Wi-Fi or may access kayo sa Wi-Fi uh, sa mga ibang mga fast food stores, marami pong Wi-Fi dyan. So, we start that early. Dito naman sa 6 to 7, tinatalakay natin ang mga nagbabagang uh, mga issues na pang araw-araw uh, domestically and internationally. Uh, yung uh, pangalawang oras ang lumalagablab na bahagi niyong dalawang oh, oras mo. No? Oh, Dahil yun ang uh, mga uh, hot and uh, current issues of the day. Correct. And we receive no less than 160 texts a day. At uh, yung iba, bumabati na. Kaya hindi na lang namin binabasa. Dahil kung babasahin lahat, ay eh, ubuso ang isang oras para basahin lahat. 160 texts a day. <laughs> and uh, well, itong mga nakaraang araw ang uh, na rinig ko at nasasabayan ko kuminsan na mga diskusyon diyan ay yung kay Sereno, mm. yung BBL. Mm. Uh, ano bang uh, mga pangunahing uh, issue mo well, na Well, kay Sereno tapos na itong issue to eh. Ito hindi na makakarating ng uh, impeachment. Mm. Dahil pag binitawan pa naman nung labing apat na magistrado at pinabalik pa nila si Sereno sa Supreme Court, eh magbubuka naman sila tangat gago. Mm -hmm. <laughs> Isang uh, medusa 
uh, na ang buhok ay puro ahas, ay pinabalik pa nila sa, sa Korte Suprema. Eh, sira ulo nila. Ha? Sira ulo nila. Eh, hindi nakakatawa yan. Ha? Mm. And palagay ko, malapit sa ano eh, palagay ko magiging about 12-2 ang boat dyan eh. Mm. Dahil yun nga, eh, dalawa yung, lang yung, naman ang dilawan doon na natira, si Kagiwa at saka si Leonen, di ba? Mm. Eh, ultimo si Herdereza na eh, inappoint ni Noynoy, hindi mo boto kay si Reno eh. Mm. Ang prediction ko dyan is either uh, uh, 11-3 o 12-2. At saka liban doon sa mga personalidad, ang importante dito, mapapatiba yung co-waranto uh, application nito and mag-iingat ang mga susunod na mga public officials. Yung pong uh, uh, yan. COA, uh, Commission on Audit, impeachable officer po yun, si Renato Villar. Tinira po yun ni Noy Noy Aquino noong 2012. Ah? At nag-resign na yung tao. Dapat ang desisyon ng Supreme Court, buta ng academic na. Hindi po. Bumoto pa si Sereno doon ha? para i-render na yung appointment ni Reynaldo Villar ay unconstitutional, illegal, usurper. Ha? So, Can you imagine, nag-resign na yung tao, nag-desisyon pa ang Korte Suprema? Si Gloria Makapagalaroy, kinukwaranto ni Leila de Lima. Oh, marami ho, hanggang 1946 ang jurisprudence ng kuwaranto. At kung mga maliliit na employees at uh, uh, opisyalis ng gobyerno doon sa Ikaila Ilaliman ay tinatanggal, uh, baka may nakulong pa dyan, ha? Eh, what makes, sabi nga sa bibig ni Manuelito Luna, what makes Sereno so special? <laughs> na exempted siya na sa batas. Kailangan exempted siya. Actually po, yan Sereno ang salot sa hudikatura. Yan ho ang nanggugulo ng ating justice system. Ito yung pong labing apat. Wala kayo, wala silang magagawa eh. May nagdulog ng demanda. Anong gusto nila? ng mga dilawan, itapon ng demanda sa labas ng bintana. Tsaka pinilit ni Sereno na ibintang doon sa mga kasama niya sa Supreme Court yung kasalanan niya. Hindi, kasalanan hindi niya. Hindi malinaw yung salen. Eh, ang problema, eh, handa yung mga sila Teresita de Castro at iba oh. pa sa kanilang lahat ng mga requirements. At kitang-kita na walang kwentang abogado itong si Sereno sa kanyang behavior sa harap ng kanyang mga peers. Mm. Ad hominem, mga personali attacks yung mm. uh, binabanat niya. Ang sabi sa kanya ni Justice Scarpio, sagutin mo na lang yung tinatanong sa'yo. <laughs> Dahil nagtatanong lang naman. O sabi nga ni De Castro, pasensya ka na ha, hindi ako ang akusado rito, ikaw. Kaya mm. ikaw ang tinatanong namin mm. eh. <laughs> eh bastos ito si Sereno, walang modo, contempt to our justice system ang pinakikita. Kung si Sireno papayagan natin na iwaksi ang batas, sino pa susunod sa batas? Okay, baka maubos oh. natin ang oras niyan kay Sireno. Total, tapos na yan. Oh. Talsik na yan siguro. May, may 17 may, no? yata. Okay. Yung BBL, oh, yung BBL, napakalaga nito. At oh. ikaw ay humarap sa hearing tungkol dito sa bagay na to sa Senado. Oh. Ang problema sa Senado, maraming politiko na... Uh, ninanais din na makuha ang mga command votes ng MILF sa mga dis uh, lugar na yun. Wala no? namang command uh, vote dyan. Eh. Uh, oh. Dayaan ng dayaan uh, dyan. Oh, kasama na yun. No? <laughs> Sino man dadaya kundi yung mga tauhan ng MILF? <laughs> Ay, diba? oh, sige. Anyway, nag-submit po ako ng isang position paper ito po no? sa ating uh, mataas na kapulungan sa Senado. Sinimit ko. Anong pamagata? Uh, towards an authentic and lasting peace with our Muslim brethren. Noong pong February 13, 2018 ito, susumahin ko lang ho sa limang argumento. Unang-una, wala pong uh, definition of terms. Nilagay po yung mga terms na gusto nilang isingit doon sa preamble. Kaya yung buong preamble po na yun, kailangan tanggalin. Bakit? Ha? Nagsimula sa historic injustice tapos natapos sa pagbibigay ng, pre, ng right to self-determination. Not as Filipinos, but as bangsa moro. Ha? Yung pong mga salitang ascription, asymmetrical, 
self-determination. Ha? Kailangan tanggalin dyan at higit sa lahat, yung as stipulated in the, the Comprehensive Bangsamoro Agreement. Uh, Kaado, uh, Maestro, uh, naalala ko yung mga terms na yan na nandoon din, pinasok din yan doon sa Kosovo. Mm. No, nung binigyan ng autonomy ang Kosovo, Kosovo oh. from uh, Serbia ano, uh, and from Yugoslavia before. Ano? Oh. Uh, yun ang mga pinasok. Eventually, naging independent oh, yeah. ang Kosovo at yun ang intensyon nito. Ano? Nagkaroon ba ng kapayapaan mm. sa Kosovo? Hanggang Hindi, ngayon, magulo pa rin. Hanggang ngayon, patayan. Mm. Ayan ang sinasabi ko. Eh. Verbal engineering po yan. Law fair. Yung hindi nila makuha sa warfare, sa law. Sa pamamagitan po ng batas, sa pamamagitan po ng salita, public relations, sa pamamagitan po ng lobbying. Media. Dyan, yan, sa media. No? Diyan nila kinukuha yan. Ano ba ibig sabihin? Ha? Hindi na ako pupunta sa mga detalya. Hmm. Pero pag nilagay natin sa ating batas as stipulated by the Comprehensive Bank Samoro Agreement, in other words, ang... Final jur jurisprudence na pagbabasihan na, ng lahat ng issue ukul dyan were all based on the treaties enumerated in the Comprehensive Bangsamoro Agreement and to amend that law will now require, ha? ikaw, Justice Puno, bobo ka. Ikaw, uh, uh, Justice as, uh, Adolfo Ascuna, tukayo pa naman kita, mas bobo ka. Ha? Bakit? kakailanganin pa ng peace ng bagong agreement para i-amend in the future yung batas na yan. Saan ba kayo kumuha ng batas? Ako sa common sense lamang. Ha? Anong silbi yung mga... Uh, ano yung, <laughs> sorry. Yung inyong mga diplomang naglalakihan dyan, nagniningning sa pader ng inyong bahay. wala silbi. Ha? wala silbi. Bakit? Hindi batas ng Pilipinas ang huling mag-aadjudika pagka nagka-problema dyan sa BBL. Yan ay masosolve lamang by another peace talks. By another... At agreement. kung hindi magkasundo, dadalhin sa UN, uh, no, doon naman nila ilalaro. So in effect, natin. itong BBL, mga kabansa, sabi ko nga dito sa aking position paper, ah, inaamyendahan para baging ratifikasyon ng mga agreements natin with these people who maliciously calls themselves Bangsa Moro. Bakit malicious? Which comes to my second point. There is no such thing as a Bangsa na Moro. Tingnan nyo sa Encyclopedia Britannica ano sinasabi that it has no ethnological value. Ha? Sa, buong ba, sa buong mundo po may mga moors. Dahil ito ang tinatawag na mga uh, Kastila, no? na mga punyeta, ha? na mga bandido, na mga pirata, na mga mamamatay tao, na mga tulisan. Yan po ang mga moors. We are running out of time. No? So uh, we'll wrap it up. But uh, we have two segments pa about uh, all these uh, other issues. And... Uh, so, uh, the unfinished revolution, 738 uh, sa inyong AM dial, tuwing umaga, alas 5 hanggang alas 7, uh, Monday to Friday po. No? So, that, that's, uh, you've heard a part of it. It should be on TV every day, but uh, right now it's only on radio. Well, it will soon be on uh, uh, teleradio. Uh, kasi yung mga ebidensya Facebook pwedeng live. mapakita kung nasa TV tulad ng nakita nyo ngayon. No? So, maraming salamat. We'll move on to our second uh, portion, uh, our second part on uh, the media warfare, the information warfare uh, matters. So uh, hang on.